Ayon sa World Risk Index, nasa ikatlong pwesto ang Pilipinas sa mga bansa sa mundo na lantad sa panganib ng mga sakuna. Kaya naman ang kahandaan, malaking papel ang kinagampanan. Trending disasters, yan ang tema ng ginaganap na National Disaster Resilience Conference dito sa Quezon City. Layon itong lalo pang maihanda ang iba't ibang sektor sa posibleng pagtama ng mga sakuna. Nitong ikatlong Webes ng Setyembre, ginanap ang conference na dinaluhan ng mga nasa linya ng kaligtasan at kahandaan mula sa private and public sectors. This is uh, a gathering of mga safety advocates, mga DRR champions, mga emergency managers. Napaka-importante na ito, especially in the private sector, na uh, naiintindihan po natin yung iba't ibang systems ng uh, disaster risk reduction, uh, methodologies and tools. Kabilang sa mga tinalakay ang paghahanda sa posibleng pagtama ng bagyong kasing lakas ng bagyong Yolanda. Pinag-usapan din ang pagtugon ng pamahalaan sa Marawi Crisis. Kahalagahan ng culture of preparedness, ang isinusulong na emergency medical service law, at ang pagkakaroon ng incident command system sa mga nasa pribadong sektor. Ang kailangan talaga upang maging ligtas ang lahat ng tao, ay uh, meron tayong whole of society approach. Hindi lang whole of government, kasama ang nasa pribadong sektor at publiko. Whole of society ang kailangan talagang gumalaw. Ang gobyerno ay nagbibigay ng mga babala patungkol sa iba't ibang mga posibleng panganib na dala ng bagyo, lindol, at iba pang mga natural events like pagsabog ng bulkano, tsunami. Pero yung preparedness ay hindi lang uh, gagawin ng government, pati na rin ng local uh, Population. Nagbahagi rin ang kaalaman hinggil sa Local Disaster Risk Reduction and Management and Emergency Telecommunications. Isa sa mga highlight ng conference ang pagtalakay sa panukalang pagbuo ng hiwalay na Department of Disaster Resilience. Pag sinabi kasing disaster risk reduction, apat yan. Prevention and mitigation, preparedness, response, saka rehabilitation and recovery. Kapag naipasa itong uh, bill na magtatayo ng Department of Disaster Resilience, mas makakaasa ang ating mga kababayan na mas matututukan ng gobyerno ang preparasyon, ang mga kahandaan at ang pagresponde sa mga disasters at emergencies na parati nating nararanasan dito sa Pilipinas. So kasi sa ngayon, ang ating, uh, wala kasi tayong dedicated department level government agency na tumututok sa mga disasters. Ang mga dumalo, umaasang magagamit sa kanilang komunidad ang mga aral mula sa pagpupulong na siya rin namang hangarin ng organizers. So I'm from the local government unit, so for me, if the, if the private sector could better engage us, we can work together to respond to a uh, disaster in a more effective manner. Itong natutunan namin dito, we will incorporate this dun sa aming curriculum revision, yung NSDP syllabus. So magiging uh, well-planned and well-focused. Well, our high hopes at the end of the day, during disasters, uh, maleso natin yung risk, maleso natin yung mga casualties. Uh, Ma-educate natin uh, lahat ng sectors ng ating uh, lipunan, hindi lang gobyerno, pati ang mga private sector, ang mga komunidad. Ito po ang advokasya ang Safety Organization of the Philippines, which is safety as a way of life. Sa isang bansang lantad sa mga sakuna, susi sa kaligtasan, ang kahadaan at wastong paggamit ng kaalaman. Mula rito sa Quezon City, para sa Panahon TV, ako si Desiree Jolio.